hand shakes. Let's read the problem. If 15 people greet each other at a meeting by shaking hands with one another, how many handshakes will take place? By the way, please see description ng video ito kasi ilalagay ko yung link yung dati na nating na-upload regarding sa hand shakes. Nag-provide ako doon ng five ways of solving this. Pero sa tanong na ito, three solutions lang ang ibibigay ko sa inyo. Kasi masyado ng marami yung 15 para isa-isahin natin. Pero bago ang lahat, another random shout out sa mga taong walang sawang nanonood sa videos natin at lalo na yung mga mahilig mag-likes para ma-outnumber nyo yung mga nag-dislike sa atin. And all I hope God will bless you more than pa sa ini-expect nyo. Shout out kay Michael Pipito. Before watching the whole video, I tried to solve it. Mas maganda talagang isolve nyo muna, ipost nyo yung video, tapos itry nyo isolve yung problem bago nyo panoorin yung buong video. Shout out kay Kenchi Kaintelio. So, nag-comment ulit siya sa bagong video natin. Thank you for another very informative episode. I think the key is to also have a keen eye on the details to get the accurate answer. Kasi sa math, kunting pagkakamali lang, ligwat na sagot mo. Again, thank you ma'am. God bless you more power. Now, shout out ulit kay Kerlu. Shout out kay Mara Grace Agnes Marin. Marin. Salamat po. Thank you. Shout out kay Rubin, Rubin Elan. Thank you so much, ma'am. Super help, helpful mga videos mo. So, shout out ulit natin yan. Si R.V. Mencidor. Shout out sa inyo, sir. Now, going back sa problem. Solution number one. Ilan ba sila? Fifteen sila lahat. Tapos, mag-juice tayo ng dalawa kasi sila yung partner na mag-handshake. And that is 15, factorial of 15, over 15 minus 2. Kasi yung dalawa nga nag-handshake at i-multiply natin ng factorial of 2. Now, please comment down below kung anong tawag nito. Ganito lang ang pag-solve. So, si 15, nag-choose tayo ng dalawa, factorial of 15 means... 1 times 2 times 3 times 4 hanggang 15 yan siya. So, 7, 8, hindi man siya mapasok lahat. So, hanggang times 15. So, this is over 15 minus 2 and that is 13, factorial of 13. So, ang factorial of 13 ay 1 times 2 times hanggang 13. Tapos, i-multiply pa natin sa 1 times 2. Yan ang ibig sabihin sa factorial of 2. Ulitin natin kasi walang space dito. So, that is factorial of 15 over yung 13 factorial times 2. Factorial yan. Dito natin isulat para mahaba yung space. Para siguradong may space tayo. Factorial of 15 means 1 times 2 times 3 times 4 times 5 times 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 times 15. Yan ang ibig sabihin ng factorial of 15. Now, dito sa factorial of 13. 1, 2, 3, i-multiply ba? Mag-multiply yan hanggang 13. Yung mga numbers na yan. So, isa-isahin natin yan siya. Para klaro sa lahat. Yan ang ibig sabihin ng factorial of 13. Factorial of 2. That means 1 times 2. 
i-multiply yan. Multiply man yan siya. Next. Instead na i-multiply mo yan lahat bago tayo mag-divide, pwede naman i-cancel out yan. Pariho lang din naman hanggang sa 13. Hanggang 13. So, ang matitira na lang ay itong 14 times 15 at C1 times 2. So, that is 14 times 15. Shortcut. 15 times 15, 225. 225 minus 15, 210. So, therefore, this is 210. Abangan na lang yung mga future videos natin para gagawa tayo ng mga pang shortcut na multiplication ba. Although, mayroon na ako na-upload din na paano i yung shortcut na multiplications. Pero itong mga ganitong klase na nag-minus lang tayo ng 15 para makuha yung 210. So, gagawa rin tayo niyan in the future. Anyway, 1 times 2 is equals to 2. 210 divided by 2 and that is equals to 105. Yan na yung sagot. 105. Kapag ganito yung solusyon ang gagawin mo, ito talaga yung pinaka detalye dyan. At ito naman ang ibig sabihin yan. Pero pwede mo namang i-shortcut siya. Unless na lang kung nasa mismong school kayo at ipapakita yung buong equation, yung buong solusyon nyo. So, ito yung pinaka buo. Pero pwede namang ganito lang. So, mag-choose ka ng dalawa. Yung 50 factorial of 15 minusan mo agad-agad yan ng factorial of 13 over factorial of 2 so you will have wait, wag na lang kasi baka lalo kayong malito kasi 15 minus 13 of course, ang sagot dyan ay 2, tapos ang isasagot ko ay 14 and 15 so lalo kayong malito focus na lang kayo dito sa Ito ay solution number 1. Mayroon pa tayong solution number 2 and solution number 3. So, itong factorial 15, dito sa baba ay mayroon tayong factorial of 13 times factorial of 2. So, from 1 to 13 dito sa 15, ang natitira mo na lang ay yung 14 at 15. So, syempre, cancel out na si factorial of 13. So, 15 yan siya at meron ka pang factorial of 2. Ang factorial of 2, 1 plus 1 times 2 lang man yan siya. So, 2 na ang natitira. Kaya, ang sagot dito ay yung 210 divided by 2 is equals to 105. Now, let's do solution number 2. Pero sa solution number 2 at yung solution number 3 natin dito, I suggest na panoorin nyo yung dati ko nang na-upload about handshake which is nasa description ng video ito, yung link ba? Para maintindihan nyo kung bakit pwede palang ganito. So, ito yung solution number 2 natin. Since 15 yan sila, minus 1, 14. So, i-add lang natin yan yung consecutive number 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 14. Ang total niyan ay 105. Ngayon, yung gamitin natin yung formula mismo sa pag-add ng consecutive numbers one from 1 to 14. Meron tayong dalawang formula dyan. Kaya, let's consider this as our, yung isa ay solution number 2 at yung isa naman ay solution number 3. Formula sa pag-add ng consecutive numbers. So, let A be the first number natin at si B yung last na number. Last. Ganito yung formula. A plus B times B divided by 2. Yung first number natin ay 1. Tapos yung last natin ay 14. Next, yung last natin ulit ay 14 divided by 2. So, this is equals to 15 times 14 divided by 2 is equals to 7. 15 times 7 and that is equals to 105. 
Again, please see description ng video ito kasi nandyan yung link sa previous na na-upload natin na handshake para maintindihan nyo kung bakit hanggang 14 lang dito ang sa tanong naman ay 15. Now, dito tayo sa solution number 3. Ito yung sabihin nating official na formula sa pag-add ng mga consecutive numbers. So, n plus 1 I-multiply natin sa n. Yung n naman ay yan yung numbers, yung 14 ba? Itong 14 na ito. Then, divided by 2. So, yung n natin ngayon dito ay 14. 14 plus 1. Tapos, i-multiply pa sa 14 bago i-divide ng 2. 14 plus 1 is equals to 15. Now, 15 times 14 is equals to 210. So, this is 210. Tapos, ito yung divide natin ng 2. So, 210 divided by 2 and that is equals to 105. Take note. Galing ito sa assignment ng isang college student. At ang tanong na ito ay minsan nang lumabas sa civil service exam, yung kalintulad nito. Thank you.